<笑>動こうと思った、うん、この瞬間、ふって湧いたときにも、もう雷が落ちることが、だからブルース・リーがまた早い、そこにあるし。広渡辺と石井とパッおー、ね、その瞬間にもジークンドウ速さの秘密を公開するジークンドウの立ち方はフェンシングがベースだそうですアルザディっていうオリンピックチャンピオンに向かって彼はかかとを得るんですよそこにフェンシングがありますあ、そうなんですこれはい、右側これあるアルザディはいはいあの、ブルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーグルーでアルドナディ立ち方がまずそのフェンシングのナディのフェンシングなんですよはいでここにまず三角形ができてるんですここの三角形の頂点と、はい、後ろ足のこの土踏まずを合わせるんですね、はい、これがあの要するにアライメントになるんですけど、うん、でここで大体60度ぐらいでにしてで前足は大体30度ぐらいにしてはいでそうすると,、えー、と、位置エネルギーがこの内側にすーっと入っていくんですね、<笑>例えば、えー、と沖縄の空手でもこう,、はい、こうだって、位置エネルギーここじゃなくて、ここに持ってくるてす、ね、<笑>琉球の空手で、はい、同じなんですね<笑>、はい、でこの状態で移動していくわけですね、<笑>結構そうで,ね<笑>で、これは要するに前後だけなんで、はい、でこれがこの角度がこう。変化してきます、ねうんうんうん、これがブルース・リーの自軸運動の基本的な動き方なんです前後と角度移動がこれがブルース・リーの自軸運動です、ね、なるほど要するにお互いにこうフェンシングを持ってで,で接するっていうイメージなんですよ、えー、なるほど剣が2本あるって感じ剣が2本あるってブルース・リー自身が言ってるんですよあの西洋のこの剣を2つ持ってる両手にそれぞれ両手に剣を持ってるようなもんだったジークンドはいはいはいえだからカンフーじゃないんですよなるほどね、はい、両手にこのフェンシングの剣を持ってダブルでこう攻防するっていうのがブルースリーのジークンドそれはもう海藻本人がもうちゃんと書いてます,そうなんですか言ってますんで、はいえー、と基本的には、えー、とリード側リード側の手足を大体、うんはい、もう9割方リード側の手足でで攻撃します。リア側は受け。だからフェンシングのえっと原型はレイピアっていう職権なんですけど、はい、レイピアの試合って僕ちょっと見たんですけど、はい、お互いにレイピアを持って、はい、右手に持ってで、片側はこんな丸いシールドを持ってるんですよ。で、片側はナイフを持ってるんですよ。おお、はい。そういう試合をやるんですよ、ね。そうなんですか。で、そのレイピアからフェンシングって作られてるんで。はあ。原型がそれなんですね,ですねだからあ,ある意味フェンシングよりもレイピアっていうレイピアのこの試合のやり方でが軸運動って思ってもいいかなっていうのはパンチが来た時にここでこうブロックするこの丸いシールドでこうカーブツーつくっていうでもう一つはあのクロスあるんでクロスでナイフでくるあでナイフ持ったやつでパッてこれが要するにクロスになるんですねそういったイメージです。そのやり取りがブルースリーのジークンド。で、で、だから剣でパーンと出てきて、ああどこでこうつく。うんうん、なるほど。で、来た時にこうで、ジャンこっちでナイフでついて、こうで、バーンと走って、ジャンこっちでナイフでついて、こうで、バーンと走って。だからお互いのこの、この攻防なんですね。蹴り、蹴りの来て、この蹴りの攻防で。で、この蹴りの攻防で。非常にフェンシング的なんです。ジークンドの G っていうのは英語だとインターセプション、インターセプトですね。はい、だから来た時に遮断するわけですね。お遮断してその入るかクロス入れるとか。だから近づいてきた時にフッと入れる。このアウェアネススピードを高めるんです。視、は、覚、い、スピード。だから相手がああ<笑>動く意思を今の何今の僕が動こうと思ったこの瞬間思いを思い思いから、はい、思いから、ね、<笑>このこの思考から肉体に移動するまで 0.3 秒かかるんですよ
だから聞いたことふっと沸いたふっと沸いた時にああふある意味ある意味テレパシーに近い要するにあのインテュイーション直感ですはい直感ですねブルース・リーって直感をすごく大事にしたってデッドボン先生が言われてたんでだから僕も瞑想とかいろいろして呼吸法とかやって直感を高めるっていう練習を個人的にずっと何十年もやってきましただから東郷はなんかやろうと思った時にはもうふっと思った瞬間には僕はもうこの眉間のこのチャクラを通じて第三の目を通じて分かるんでスッと入っていくんですよ相手の意思がそれはあの日本の武道でいうあの線の線とかそうですそうですそうですかねだからこれはジークンドがタイミングの取り方が線の線と線とこの線と去るんですこれがブルース・リーのジークンドですでテッドン先生のジークンドはさらに横の移動が入るんですだから入るときに入るときにスーッとおーおーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおずれるんで、動体視力のいいやつが引っかかるんです。はあ。見ちゃいますよね。見ちゃいます、ね。こう入ってきて、ふっ、ずれ、ずれたら、揺ら、揺らされちゃいますね。引っ張られちゃうっていうか。だから、これが、こっちの時にはフックだし。怖っ。<笑>これが、スーッとこう動いてて、くっとずれたら、こっち見やすい。いきますね。その瞬間にも、ずれて。はあ。クロスがかかってるんですよ。へえ。お互い、それを取り合うみたいな感じになるんですか。そうです。レベル上がってくると。ああ。ね、取られちゃうとやっぱりやられちゃう,うだからヒロ先生とテッドオン先生のスパーリング、はあ、お互い動かない感じになるんですよね<笑>シーンとしてアメリカのねあの空の下鳥のさえずりと風の音がこう聞こえるわけですよ<笑>シーンってバンって動くみたいな<笑>本当にそんな状況で,、ねはい、でしたそうなるんですねやっぱりこう上の<笑>髪合いが落ちる感じあああのジークンドーの技はいいコール MC 事情で出していくんでだからやっぱスピードが大事なんで、うん、だからその変化もスピードだしこの肉体の動きのこのパフォーマンススピードも変,変化だしそれが動く時はもう雷が落ちるごとく使ってほうだからブルース・リーがまず速いってそこにあるし確かに、はい、で実際にあのフィンガージャブとかパッとこの,このスピードで出していく。フィンガーこのスピードでねこ,のこ,そこれって読まれないように、うん、今度逆に今度気配消さないといけないです、はい、だと分かっちゃうわかりますねわかりますだからこれがスーッとしてパッおおってやった時にかん、まあ、目疲れてますブルース・リーはフェンシングをこんなにも根本的な部分にまで取り入れていたんですね驚きました海島天才です天才がもう本当に研究しまくってで努力して練習して作り上げたのがジークンドですからね黒帯ワールドジークンドシリーズ2023まだまだ続きますお楽しみにエブリワンイザヒーローインクロービーワールドクロービーワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまた黒帯ワールドでお会いしましょう